আসসালামু আলাইকুম এডুকেশন মিডিয়া ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করব রিয়াল নাম্বার অর্থাৎ এসএসসি এক্সারসাইজ ওয়ান অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যার অধ্যায় হচ্ছে এক চলুন তাহলে এসএসসির বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন তাহলে শুরু করেন আসলে এই শুরুতেই যে টার্মগুলো অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যায় মূলত কোন কোন টার্মগুলো আছে এগুলো আমরা আলোচনা করব বাস্তব সংখ্যার প্রথমটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বারগুলো আমরা কোনটাকে বলবো এক দুই তিন চার পাঁচ এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার এই যে স্বাভাবিক ধনাত্মক এই এই স্বাভাবিক এই এগুলোকে এক দুই তিন চার এগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাও বলে এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোকে এগুলো আবার দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা হচ্ছে যৌগিক এখানে মৌলিকটা আমরা কোনটা বলবো মৌলিক সংখ্যা দুই তিন পাঁচ সাত ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আর যৌগিক সংখ্যা আমরা কোনগুলো বলবো চার ছয় আট ইত্যাদি অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলোকে দুই ওই সংখ্যা আর দুই ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না অর্থাৎ ওই সংখ্যা আর ওয়ান মানে ওই সংখ্যা আর ওয়ান অর্থাৎ যার উৎপাদক শুধু ওই সংখ্যা আর ওয়ান হয় সেগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আর যেগুলোর মানে ওই সংখ্যা প্লাস ওয়ান ছাড়াও আরও একাধিক মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা চলুন তাহলে পরের টার্ম দেবে পরের টার্মটা হলো পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাটা কি পূর্ণ সংখ্যাটা হলো এটা শূন্য সহ এখানে শূন্য বাদ যাবে না শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলব অর্থাৎ আমাদের এখানে পূর্ণ সংখ্যা হবে এক দুই তিন এগুলো আবার যদি আমরা মনে করি যে মাইনাস এক তারপর আবার মাইনাস দুই কমা মাইনাস তিন এগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা মানে যেটা খণ্ডিত নয় সবটাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখানে কিন্তু শূন্য পূর্ণ সংখ্যা হবে এবার চলুন ভগ্নাংশ সংখ্যাটা কি পরেরটা যে ভগ্নাংশ সংখ্যা ভগ্নাংশ অর্থাৎ ফ্র্যাকশনাল নাম্বার যেখানে পি আর কিউ পরস্পর সহমৌল অর্থাৎ দুটো সংখ্যা থাকবে এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে কিউ পরস্পর সহমৌলিক মানে পরস্পর সহমৌলিক যেখানে কিউটা হবে শূন্য সেতে বেশি কিউটা হবে শূন্য সে বেশি অর্থাৎ উপরে হবে পি নিচে হবে কিউ আর কিউটা হবে ওয়ান মানে কিউটা কখনোই ওয়ান হবে না অর্থাৎ নিচেরটা শুধু এক হবে না কিউটা কি হবে শূন্য সে শূন্য হবে না প্লাস এক হবে না তাহলে পি আর কিউ আকারে পিউ বাই কিউ আকারে যে সকল সংখ্যা আছে সকল সংখ্যাকে ভগ্নাংশ বলে অর্থাৎ পি কিউ আকারে যে সংখ্যাগুলো আছে সবগুলোকে ভগ্নাংশ বলে পি বাই কিউ বাই কিউ কিউ আকারে পিউ বাই কিউ আকারে এখানে হুম 
এই আকারে যে যেগুলো ইয়া করব সবগুলোই হবে अर्थात पी किऊ आकार जेटाई हक ना क्यों ये आकार भग्नांश अर्थात आपकी ए रखम आो दो एक करी पी किऊ आकार अर्थात ऊपर जो चेन्ज कर दी अर्थात ऊपर जो दी वन और नीचे जो दी टू टू ये क्योंकि एक भग्नांश संख्या भग्नांश संख्या तीन प्रकार एक प्रकृत भग्नांश जेटा पी है बड़ो अर्थात प्रकृत हे ये वन बु यहाँ से प्रकृत जख अप्रकृत हो तक तक ये जस्ट ए रकम जो ये ऊपर है थ्री और नीचे है टू टू एट और जख यहाँ कमा दिए लेखा उचित बुझते सहज है ये हम प्रकृत यहाँ हम अप्रकृत और ये हलो ये जो देखा थक ए रकम तीन समस्त एक दुई तक ये अप्रकृत बा मिश्र भग्नांश अप्रकृत अप्रकृत और मिश्र एट प्रकृत भग्नांश एट अप्रकृत भग्नांश और यहाँ से मिश्र भग्नांश जेटा पौन पौन दिए देा थे चलो तो हमें एर पर टर्म देखी एर पर टर्म हल्द मूलत संख्या मूलत संख्या कि पीओ किऊ पूर्ण संख्या एवं किऊ जदि शून्य ना तो पी किऊ आकार संख्यागुलो के संख्यागुलो है ये संख्यागुलो के बला मूलत संख्या अर्थात जदि पी किऊ एगल सब हम मूलत संख्या जेटा पी किऊ पूर्ण संख्या एवं किऊटा कख शून्य ना एम क्षेत्र एगल है मूलत संख्या जेमन थ्री पॉइंट वन संसान थ्री एट एक मूलत संख्या एगारो बुई संसान पाँच पॉइंट पाँच एट एक मूलत संख्या पाँच बै थ्री संसान वन पॉइंट सिक्स 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 एट मूलत संख्या मूलत संख्या के दूटी पूर्ण संख्यार अनुपात हिसाब से प्रकाश करा जाए सूतरा सकल पूर्ण संख्या एवं सकल भग्नांश संख्या है मूलत संख्या तेल मूलत संख्या कि अति सहजे बुझे गेस एब चलो अमूलत संख्या कि अमूलत संख्या क्योंकि प्राय प्राय परीक्षा आसे ये क्योंकि एक गुरुतपूर्ण अमूलत संख्या हे इेशनल नम्बर जे संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए ना अर्थात भग्नांश आकार प्रकाश करा जा किऊ पूर्ण संख्या एवं किऊ शून्य शून्य है ना से संख्या के अमूलत संख्या बला है पूर्ण वर्ग नय पूर्ण वर्ग नय एरूप जेको स्वाभाविक संख्यार वर्गमूल एक अमूलत संख्या पूर्ण वर्ग नय एरूप जेको स्वाभाविक संख्या एरूप जेको स्वाभाविक संख्या वर्गमूल ही हम अमूलत संख्या अर्थात रुट टू देखने दी दे। रुट टू टूर जो रुट करते जा अच्छा माइक्रोसफिकेशन टेक्सट नीते गलम एखे हमें रूट टू देखा जा रूट टू लिखब
এর রুট টু হলো আমাদের রুট টু রুট থ্রি অর্থাৎ যেটা পূর্ণ বর্গ নয় এমন থ্রি অর্থাৎ রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ ইত্যাদি হলো আমাদের অমূলত সংখ্যা অর্থাৎ যেটা পূর্ণ বর্গ হয় না অমূলত সংখ্যা যেমন রুট টু সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান থ্রি রুট থ্রি রুট ফাইভ বাই টু ইত্যাদি হচ্ছে অমূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা যায় এবার যাই দশমিক ভগ্নাংশ মূলত ও অমূলত সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা হলে তা একে দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয় যেমন থ্রি সংশন থ্রি পয়েন্ট জিরো এটা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ ফাইভ বাই টু টু পয়েন্ট ফাইভ লিখলে অর্থের পাঁচক দুই ভাগগুলো আড়াই আড়াই হয় টু পয়েন্ট ফাইভ হয় এটা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশের ভিতর আছে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ আর অসীম দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক বিন্দুর পর অঙ্ক সংখ্যা যদি সসীম হয় তাহলে এদেরকে সসীম দশমিক সংখ্যা বলা হয় যেমন পয়েন্ট ফাইভ টু পর্যন্ত শেষ থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ টু আর নাইন এর দিকে এটা হচ্ছে সসীম অসীম দশমিক ভগ্নাংশ যেটা দশমিক বিন্দুর পর অঙ্ক সংখ্যা যদি অসীম হলে এদেরকে অসীম দশমিক সংখ্যা বলে যেমন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 আরও যে কত দূর আছে তার এবার আমরা চলে যাই আর একটা আছে অসীমেরই আবার দুই প্রকার অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আর অসীম অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ কোনটা অসীম দশমিক ভগ্নাংশের সংখ্যাগুলোর মধ্যে দশমিক বিন্দুর পর অঙ্কগুলো যদি পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হবে এটা অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ হবে যদি পুনরাবৃত্তি হয় দশমিকের পরেরগুলো যেমন দশমিকের পর টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি এরকম আসতেই আছে এগুলো হচ্ছে অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অসীম অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অসীম দশমিক দশমিক ভগ্নাংশের সংখ্যাগুলোর মধ্যে দশমিক বিন্দুর পর অঙ্কগুলো পুনরাবৃত্তি না হলে তা এদেরকে বলা হয় অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ বন্ধুগণ এবার চলে যাব আমরা আসলে মূল টপিক বাস্তব সংখ্যা রিয়াল নাম্বারটা কি সকল মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলে সকল মূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যাকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলবো বাস্তব সংখ্যাটা কী হলো তাহলে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি ঠিক আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি ইত্যাদি রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সিক্স তারপর ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি তারপর জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 ইত্যাদি সবগুলি হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা চলুন তাহলে এবার পরের টার্মে যাই পরের টার্ম হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ পজিটিভ নাম্বার শূন্য অপেক্ষা বড় সকল বাস্তব সংখ্যাকে আমরা ধনাত্মক সংখ্যা বলবো যেমন ওয়ান টু ওয়ান বাই টু থ্রি বাই টু রুট টু জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ইত্যাদি এগুলো সবগুলো হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা পজিটিভ সংখ্যা যেগুলো সব সময় শূন্য অপেক্ষা বড় ঋণাত্মক সংখ্যা কোনটা যেটা নেগেটিভ সংখ্যা শূন্য অপেক্ষা ছোট বাস্তব সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয় যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস রুট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ইত্যাদি এগুলো আছে ঋণাত্মক সংখ্যা এবার চলুন অঋণাত্মক সংখ্যাটা বলতে কি বোঝায় নন নেগেটিভ নাম্বার শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে আমরা অনিরাত্মক সংখ্যা বলব অর্থাৎ নন নেগেটিভ নাম্বার বলব যেমন জিরো থ্রি ওয়ান বাই টু ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা বন্ধুরা এবার চলুন একটা চার্টের সাহায্যে আমি এই বাস্তব সংখ্যাটার প্রকারগুলো আপনাদেরকে দেখাই এই যে একটা চার্ট চাইলে আপনারা ওইটার স্ক্রিনশট রাখতে পারেন বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যাটা প্রথমেই হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা আর একটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা এবার মূলত সংখ্যা দুই প্রকার একটা হচ্ছে পূর্ণ আর একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ 
এবার পূর্ণ সংখ্যা কোনটা পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে দুই প্রকার তিন প্রকার এটা হচ্ছে ধনাত্মক ঋণাত্মক আর মাঝে থাকে শূন্য ধনাত্মক ঋণাত্মক ঋণাত্মক বাদ দিলাম ধনাত্মক সংখ্যা আবার কয় প্রকার তিন প্রকার একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা হচ্ছে যৌগিক আর মাঝে আছে ওহা চলুন তাহলে এবার ভগ্নাংশগুলো দেখি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ দুই প্রকার একটা আছে সাধারণ ভগ্নাংশ আসে দশমিক ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশ তিন প্রকার প্রকৃত অপ্রকৃত আর মিশ্র প্রকৃতটা কি যেটার উপরেরটা ছোট নিচেরটা বড় এটা হচ্ছে প্রকৃত অপ্রকৃত যেটা উপরেরটা বড় নিচেরটা ছোট এটা হচ্ছে অপ্রকৃত আর মিশ্র অপ্রকৃতটা ভাঙাইলে যেটা হবে সেটা হবে মিশ্র চলেন এবার দশমিকে তাই সবচেয়ে সমস্যা আছে দশমিকে দশমিক ভগ্নাংশটা দুপাশে আছে মূলত হইতে পারে অমূলত হইতে পারে এবার দেখি দশমিক ভগ্নাংশ তিন প্রকার একটা আছে সসীম আর একটা অসীম আবৃত আর অসীম অনাবৃত সসীম কোনটা যেটা দশমিক বিন্দুর পর অঙ্ক সংখ্যাগুলো নির্দিষ্ট মানে এর সে আর বেশি নাই সেটা হচ্ছে সসীম অসীম আবৃত কোনটা যেটা অসীম আবৃত মানে দশমিক বিন্দুর পর আবৃত হয় অর্থাৎ একই একই অঙ্ক আসে অঙ্ক সংখ্যা আসে তখন এটা হবে অসীম আবৃত অসীম অনাবৃত যখন অসীম থাকে বাট একই সংখ্যা আসে না আবৃত হয় না মানে পরপর একই সংখ্যা আসে না তখন অসীম অনাবৃত হয় বন্ধুরা ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদেরকে আমার ভিডিওটি যদি আপনাদেরকে ভালো লাগে অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পারলে আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম